প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টেলিভিশনের নিয়মিত পরিবেশনা দিন শেষে অনুষ্ঠানে আজ দুই ডিসেম্বর দু হাজার তেইশ আঠারোই জমাদা আলাওয়াল চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে সাথে থাকব আমি আফিফা আফরিন মিথুন আমি তাসলিম আক্তার রাখি দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগছে আমাদের জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট ইকরা ডট টিভি প্রিয় দর্শক দিন শেষে অনুষ্ঠানে আজকের অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন আয়কর আইনজীবী সংগঠক মোহাম্মদ আমিনুর ইসলাম জনাব আমিনুর আপনাকে স্বাগত আমাদের দিন শেষে অনুষ্ঠানে কেমন আছেন বেশ ভালো আছি আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে দাওয়াত দেওয়ার জন্য যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা বিভিন্ন সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব এবারে আমরা দেখে নেব বিভিন্ন সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম শুরুতে জেনে নিচ্ছি জনকণ্ঠের শিরোনাম আজ থেকে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই বিএনপির পনেরো জন কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে গাজায় ফের হামলা শুরু ইসরায়েলি বাহিনীর ডলারের দর বেড়ে দাঁড়ালো একশো তেইশ টাকা আমার কাছে আছে প্রথম আলোর বাণিজ্য সংবাদ শিরোনাম আয়কর আইনে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এনবিআর চেয়ারম্যান আয়কর রিটার্ন জমার সময় দুই মাস বাড়ল এবার দেখে নিচ্ছি যুগান্তর পত্রিকার শিরোনাম বিএনপি থেকে বেরিয়ে ভোটে অংশ নিচ্ছেন যেসব হেভিওয়েট যুদ্ধবিরতি শেষ গাজায় ইসরায়েলি হামলা একটা হরতাল একটা অবরোধ কি সফল হয়েছে এখন পর্যন্ত বললেন ওবায়দুল কাদের দেখে নিচ্ছি দৈনিক কালবেলার শিরোনাম জাতীয় নির্বাচনে কোন দলের কতজন প্রার্থী নির্বাচনের ট্রেন চলছে কেউ থামাতে পারবেন না বললেন ওবায়দুল কাদের এবার দেখে নিচ্ছি সমকাল পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম রিজার্ভ কমেছে বারো কোটি ডলার জনাব আমিনুল আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামগুলো শুনছিলাম তো যেখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের উঠে এসেছে দৈনিক সমকালে আমরা দেখতে পেরেছি যে ব্যাংকগুলো ডলারের আনুষ্ঠানিক দাম কমালেও বাস্তব অবস্থাটা কিন্তু ভিন্ন এবং ডলার সংকটও আরও তীব্র হয়েছে দামও বেড়েছে এবং আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে গত এক সপ্তাহে রিজার্ভ কমেছে বারো কোটি ডলার তো এই যে আমাদের ডলারের দাম কমেছে তাহলে সংকটটা কি আমাদের কেটে গেল না কি হলো আপনার কাছে একটু জানতে যাচ্ছিলাম ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন করার জন্য আসলে সংকট কাটেনি বরং তো সংকট বেড়েই যাচ্ছে দিন দিনের পর দিন কারণ ডলারের এখনকার যে অবস্থা আমাদের যেহেতু দেশের টোটাল অর্থনীতিটা রপ্তানির আয়ের উপরে নির্ভর করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু রপ্তানির অন্যতম একটা উৎস হচ্ছে গার্মেন্ট শিল্প তো আমাদের এই গার্মেন্ট শিল্পের যে সমস্ত কাঁচামাল আমদানি করতে হয় সেখানে আমাদের ডলার একটি বড় একটা সংকটের মুখে আছে তাই ডলার হয়তো দৃশ্যমান দেখা গেলেও এখন একটু মানে দামটা কমেছে কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা একটু ভিন্ন সুতরাং এটা দেখে আশ্বস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই যে ডলার দাম কমেই যাচ্ছে বরঞ্চ আরো বাড়তে পারে আমার ধারণা আচ্ছা আমাদের এখানে একটা কথা আছে যে যে প্রবাসী আয়ে প্রতি ডলারের দাম একশো তেইশ টাকা ছাড়িয়েছে তো এই যে ব্যাপারটা এটা কি আপনি কিভাবে দেখছেন প্রবাসী আয়ের ব্যাপার নিঃসন্দেহে এটা একটি পজিটিভ একটা সাইড আমাদের সরকার এই ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য সহ ইউরোপ আমেরিকাতে যারা আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিরা আছেন তারা বৈধ পন্থায় যাতে সরকারে মানে দেশের টাকাটা পাঠাতে পারেন এই যে আয়টা যাতে আরও বৃদ্ধি হয় এই ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে এটা একটা সাধুবাদ পাওয়ার মতো একটা বিষয় জনাব আমিনুল আমার আরেকটি প্রশ্ন ছিল আপনার এটার সাথে যুক্ত করে যে অল্প মূলধন বা যারা অনলাইন ব্যবসায়ী যারা রয়েছেন যারা স্বল্প মূলধনে করেন আর কি এবং যারা ডলারের মাধ্যমে যারা বুস্টিং করেন তো তাদের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব পড়তে পারে বলে আপনার মনে হয় অবশ্যই এদের ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক একটা প্রভাব পড়বে যেহেতু অনলাইন যারা বিজনেস করেন অনলাইনের থ্রোতে যারা যারা ব্যবসা করতেছেন তারা যেহেতু উচ্চ মূল্যে এটা কিনতে হবে বুস্টিংয়ের জন্য সেই ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই হুমকির মুখে পড়বেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে লো পেইড আপের কিছু কোম্পানিগুলো যারা এই ধরনের উদ্যোগ তারা তাদের ব্যবসা হয়তো থমকে নিতে পারে এবং ইভেন ক্ষেত্র বিশেষে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই ক্ষেত্রে আরেকটা একটা পজিটিভ সাইড হচ্ছে যারা অনলাইনে আমাদের ফ্রিল্যান্সার যারা আছেন তারা কিন্তু তারা যদি আয় করতেছেন এটা যে ডলার যদি আমাদের দাম বাড়তে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু ডলার মানে রেমিটেন্সটা বাড়বে 
এবং এটা সন্দেহ নাই তারা যারা এই অনলাইনের আয়ের যারা নির্ভরশীল আছেন তাদের জন্য অবশ্যই একটু পজিটিভ বলে আমি মনে করি বাংলাদেশের মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এতে ইইউতে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা বা জিএসপি অব্যাহত রাখা হুমকির মুখে পড়েছে জিএসপি কর্মসূচির উপর ইউরোপীয় কমিশনের মূল্যায়ন মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এমনটাই উঠে এসেছে এই বিষয়ে আপনি মতামতটা জানতে যাচ্ছি আপনার সমসাময়িক বিষয় চমৎকার একটি প্রশ্ন আমি বক্তব্য শুরুতেই বলছিলাম এই প্রোগ্রামে যে যেহেতু জিএসপির সুবিধার জন্য আমাদের দেশের প্রায় ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট রেমিটেন্স এই রপ্তানি আয়টা নির্ভর করে আমাদের গার্মেন্ট শিল্পের হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে সাতাইশটি দেশ আছে ইন্ডিয়ান ভুক্ত যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আমাদের মার্কেট আছে এখানে এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যারা তারা জিএসপির যে অন্যতম যে কয়েকটা শর্ত আছে এটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের শ্রম অধিকার থাকতে হবে গ্রিনারি ফেসিলিটিস থাকতে হবে এবং কর্মী বান্ধব একটা পরিবেশ থাকতে হবে তো আমাদের যেহেতু সময় এখন আমাদের পক্ষে না বিভিন্ন কারণে আমাদের অস্থিতিশীলতা চলতেছে তো এই এই রকম সময়ে এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই শর্তটা আমাদের এই এই সেক্টরটা বিশেষ করে গার্মেন্ট সেক্টরটা একটা হুমকির মধ্যে থাকবে মনে হচ্ছে আমাদের বড় অঙ্কের একটা বৈদেশিক মুদ্রা আমরা গার্মেন্টস শিল্প থেকেই পেয়ে থাকি এবং দেশের মূল চালিকা শক্তি এই গার্মেন্ট শিল্প অবশ্যই এটা আমাদের জায়গায় আমরা এই সাবকন্টিনেন্টে না শুধু আমরা পৃথিবীতে অন্যতম একটা দেশ যে যেখানে আমরা যে গার্মেন্ট শিল্প থেকেই আমাদের মোট আর রাজস্ব যেটা সিংহভাগ আমরা পেয়ে থাকি আমি বলে বলেছিলাম যে ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট রপ্তানি থেকে আমরা পেয়ে থাকি তা আমাদের জায়গাগুলো দখল করে নিচ্ছে ইতিমধ্যে কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম সহ আরও কয়েকটি দেশ এই জায়গাগুলোতে ঢুকে গেছে সুতরাং এই জায়গাগুলোতে নিশ্চিত করার জন্য এই জায়গাগুলোতে মানে রপ্তানি আয়টা সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদেরকে ব্যবসায়ীরা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সবাই মিলে একটি সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে যেখান থেকে যে স্পেশালিটিটা কখনো যাতে আমরা বঞ্চিত না হই জি তো সেটা আমাদের প্রত্যাশা থাকবে আর কি কারণ যেহেতু সিংহভাগ আমাদের এখান থেকে আসছে তো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই বিষয়টার দিকে অনেক বেশি নজর দিতে হবে তো আমাদের যখন আসলে এই কথাটা আমরা একটু ইয়ে অন্য প্রসঙ্গে যাই যে আমাদের বিজয়ের মাস ডিসেম্বর এটা আপনি জানেন আমাদের শুরু হয়ে গেছে এবং ঢাকা কক্সবাজার রুটে বহু প্রতীক্ষিত ট্রেন চলাচলটা এটা শুরু হয়ে গেছে আর কি গত এগারোই নভেম্বর আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইন উদ্বোধন করেছেন তো এই যে উন্নয়ন সম্প্রতি তো আমরা এগুলো দেখছি উন্নয়ন হয়েছে প্রকল্প উদ্বোধন সব কিছুই হচ্ছে এই উন্নয়নটার কি কি বলবেন আপনি কতটুকু আমাদের দেশের জন্য একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে আপনার কি মনে হয় বিজয়ের মাসে এই এই ধরনের একটি বড় একটা প্রজেক্ট মেগা প্রজেক্টের একটি অন্যতম একটি প্রজেক্ট হচ্ছে ঢাকা কক্সেস বাজার এবং সিলেক্ট টু কক্সেস বাজার এটা এটা অত্যন্ত একটা বিজয়ের জন্য আমাদের একটা সুসংবাদ সরকার শুধুমাত্র এই প্রজেক্টটি না আমরা জানি সকলেই সরকার আরও কয়েকটি মেগা প্রজেক্ট ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে এগুলোকে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য এই সমস্ত প্রজেক্টগুলা আমাদের দেশকে আরও সামনের দিকে নিয়ে যাবে এই এই প্রজেক্টের মাধ্যমে অন্তত আমি মনে করি যে লোকাল পর্যটক যারা আছে পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যটকে কে এই ঢাকা টু কক্সেস বাজারে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ করে পৃথিবীর দীর্ঘতম একটা আমরা যদি এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই আপনি জানেন যে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের সময় একেবারেই ঘনিয়ে এসেছে তো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না আমাদের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তবে দলটির একাধিক হেভিওয়েট নেতা দল থেকে বের হয়ে নির্বাচন করছে কেবল বিএনপির পদে থাকা নেতারা নন যে অতীতে বহিষ্কার বা পদচ্যুত কিংবা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন এমন নেতারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এসব নেতা দল ছাড়লেও এতদিন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এখন তারাই শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন আপনি নির্বাচন একটি যে ব্যবস্থা যে ব্যবস্থায় সকলেই অংশগ্রহণ করার কথা এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হওয়ার কথা আমরা সেটাই চাই কিন্তু এবার যে বিএনপি যে অংশ নিচ্ছে না তার বিপরীতে তাদের হেভিওয়েট যে প্রার্থীরা অংশ অংশগ্রহণ করতেছে 
সেক্ষেত্রে আমার যেটা মূল্যায়ন হচ্ছে সেখানে যারা অতীতে পদ বঞ্চিত থাকতে পারে বা না পাওয়ার বেদনা থেকে এটা একটা বহি প্রকাশ থাকতে পারে কিন্তু এটা এখানে যদি বিএনপি সহ অন্যান্য সব দল অংশগ্রহণ করত তাহলে আমরা একটু সুন্দর এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা দেখতে পেতাম এবং আমরা আশা করি এই সমস্ত নির্বাচনগুলা শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য না একটি অংশগ্রহণ করলাম নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের যে সমস্ত প্রতিকূলতাগুলো আছে বিশেষ করে সামনে যে কয়েকটি চ্যালেঞ্জিং ইস্যু আছে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম এই সমস্ত আলোচনার অন্যতম একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সুতরাং যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তাইলে সব দল যদি অংশগ্রহণ করে তাইলে এটা সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব কিন্তু এই বিষয়টাকে আমাদের যে সরকার দলীয় মানে মানুষগুলো কিভাবে নিচ্ছে সরকার দলীয় আসলে সরকার তো সব সময় ওয়েলকাম করতেছে সবাইকে নিয়ে অংশগ্রহণ করতে কিন্তু অন্য পক্ষ বিরোধী পক্ষ বিশেষ করে তাদের কিছু যেহেতু দাবি দাওয়া ছিল সেই ক্ষেত্রে গিভ এন্ড টেক যেটা এই যে একটা জায়গাগুলোতে একটা গ্যাপ আছে আমি আশা করি এখনও সময় হয়তো বা থেকে থাকতেই পারে যে এই যে গ্যাপ যেটা এটা হয়তো ফিল আপ হয়ে যাবে এবং আমরা সকলেই বিশেষ করে যারা জনসাধারণ আছে আমরা একটা সবাইকে মিলে একটা সুন্দর নির্বাচন দেখব এরকম প্রত্যাশাটাই করি এমনকি আমরা এই নেতাদের বক্তব্য দেখছিলাম যে ওনারা বলছেন আমরা এতদিন বিএনপির সাথে কাজ করেছি তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ এবং তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন তারা যে তারা এখন আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করছেন বা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এ ব্যাপার নিয়ে যেন তাদের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ কাজ না করে তাদের বক্তব্যতে আমরা এটিও পেয়েছি এটা আমার একটা মতামত হচ্ছে যেহেতু বিগত পনেরো বছর ধরে বিএনপি একটি প্রতিষ্ঠান একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতেছেন স্বাভাবিকভাবে যারা সিনিয়র হয়ে গেছেন বয়স ষাট উর্ধ হয়ে গেছেন তাদের অনেকের হয়তো একটা কামনা বাসনা থাকতে পারে সংসদে দেওয়ার জন্য কিন্তু যেহেতু তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত তারা যাবেন না সেই ক্ষেত্রে হয়তো যারা এই ধরনের বাসনা যারা যেতে পারেন নেই কখনোই তাদের হয়তো এই একটা সুযোগে সংসদে নিয়ে যাওয়া যায় এই এটা একটা হয়তো বা মানে একটা তাদের মধ্যে তো একটা ইচ্ছা থাকতেই পারে এই জন্য হয়তো তারা এই একটা কৌশল অবলম্বন করে সরকারের এই আহ্বানে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমরা তাদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই অবশ্যই অবশ্যই আমরা চাই সকলেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই যেন নির্বাচনটা সুন্দর এবং উৎসবমুখর হয় এটি আমাদের প্রত্যাশা থাকবে অবশ্যই যেহেতু আপনি আর কোরআন আইনজীবী আপনার কাজের বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই গত পরশু দিন ছিল আয়কর দিবস তো এবারের কর আদায়ের জন্য কতজন রিটার্ন জমা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল আপনাদের তিরিশে নভেম্বর আয়কর দিবস ছিল কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে সরকার রাজস্ব আহরণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এমত অবস্থায় সরকারের একটি নির্ধারণ ছিল যে এটলিস্ট চল্লিশ লক্ষ রিটার্ন জমা হবে সেখানে দেখা গেছে তিরিশ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ লাখের কম যারা করদাতা আছেন তারা রিটার্ন জমা দিয়েছেন এমত অবস্থায় সরকার আগামী দুই মাস ব্যক্তি শ্রেণীর ক্ষেত্রে জমা দেওয়ার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে আগামী একত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত ওনারা ব্যক্তি শ্রেণী বর্ধিত তারিখ বর্ধিত হিসাবে থাকবে মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা কর ভীতি দেখা যায় এই কর ভীতিটা কিভাবে দূর করা যায় আসলে বিভিন্ন সময় দিকে সময় থেকেই কর আদায় যেটা মানুষের মধ্যে একটা ভীতি ছিল সরকার বলতেছেন এখন আমরা আসলে কর আদায় করছি না আমরা কর আহরণ করছি তো আমরা কর কেন দেব এটা একটা প্রশ্ন থাকে আমরা যদি কর না দিই আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেক উন্নত বিশ্বে আজকে আমরা বলছি এই জন্য উন্নত বিশ্ব যারা প্রত্যেকেই তাদের জায়গা থেকে তারা ইনকাম ট্যাক্সটা প্রোভাইড করেছে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত গত বছর পর্যন্ত বিশ লাখ মানুষের রিটার্ন জমা দেয়নি সরকার আশা করছে আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি মানুষ এটলিস্ট কর দিবেন সেখানে এই এখন এই এবারকার আমাদের টার্গেট ছিল যেহেতু চল্লিশ লাখ তো বিশ লক্ষ মানুষের যেখানে কর দিচ্ছে না তো না দেওয়ার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যেহেতু আইনের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের একটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপটা ফিল আপ করার জন্য সরকার একবারে রুট লেভেলে আয়কর ভীতিকে দূর করার জন্য একবারে জনসাধারণের দূর ঘোরা নিয়ে গেছে যে কর যে সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এটা সরকারি শুধু মানে যিনি দিবেন কর উনি লাভবান হবেন না সরকারও লাভবান হবেন এবং উইন উইন একটা সিনিয়র থাকবে ওই ওই উইন উইন সিনিয়রের মাধ্যমে একজন করদাতা উনিও বেনিফিটেড হবেন পাশাপাশি রাষ্ট্র একটি উন্নত জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে 
আপনার কাছে আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম এই যে আয়কর রিটার্ন দেওয়ার বিষয়টা যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের দেওয়ার নিয়ম কানুন এবং যারা ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে দিচ্ছে তাদের রিটার্ন জমা দেওয়ার আমাদের সিস্টেমটা কি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা জানি যে সকলে হয়তো বা জানি সরকার দুই সালে প্রথম আয়কর আইন হিসেবে সংসদে চলেছে এবং তা পাশ করেছে সরকার বলছেন যে আপনারা তিন যাদের আছে তাদেরকে রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য সরকার কোনো ক্ষেত্রেই বলেন আপনাকে ট্যাক্স দিতেই হবে কারণ যদি আপনি একটা ইটি আইন খুলে থাকেন তাহলে আপনাকে তিরিশ নভেম্বরের ভিতরেই আপনাকে রিটার্ন জমা দিতে হবে তো তিরিশ নভেম্বর ভিতরে কারা রিটার্ন দেয় তিরিশ নভেম্বর ভিতরে সাধারণত দুইটা শ্রেণীর মানুষরা দিয়ে থাকেন তারা হচ্ছেন একটা হচ্ছে ব্যক্তি শ্রেণীর আর একটা হচ্ছে কোম্পানি শ্রেণী তো কোম্পানি শ্রেণীর জন্য সাধারণত আমরা পনেরোই জানুয়ারি ট্যাক্স রিটার্নের সর্বশেষ দিন হয়ে থাকে আর ব্যক্তি শ্রেণীর তিরিশ নভেম্বর হচ্ছে সর্বশেষ দিন তো এইবারকার ভিন্ন চিত্র এইবারকার দেখা গেছে যেহেতু পরিস্থিতি বিভিন্ন কারণে আমাদের অনুকূলে ছিল না তাই সরকার রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজস্ব আহরণের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর তারিখটা একত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন সে আবার পাশাপাশি কোম্পানি শ্রেণীর যারা করদাতা তাদের জন্য আটাইশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে এখন আপনি বলতে পারেন ব্যক্তি শ্রেণী কারা ব্যক্তি শ্রেণীর সরকার এরকম একবার স্পেসিফিক সংজ্ঞায়িত করে দিয়েছেন যারা বছর শেষে সাড়ে তিন লাখ টাকা একজন পুরুষ মানুষ আঠারো থেকে পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত একজন পুরুষ মানুষ সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত যদি উনি আয় করে থাকেন সেক্ষেত্রে উনি যদি সিলেট শহরের বা সিলেটের আশেপাশের শহরতলির বাসিন্দা হয়ে থাকেন তাই ওনাকে চার হাজার টাকা ট্যাক্স দিতে হবে আর যদি সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে হয় ওনাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না কিন্তু ওনাকে ওনার আয় করে রিটার্নটা জমা জমা দিতে হবে যদি শহরের বাইরে কোনো উপজেলাতে হয়ে থাকেন কিংবা অন্য কোনো সিলেটের আশেপাশে কোনো জেলাতে হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে ওনাকে তিন হাজার টাকা ট্যাক্স দিতে হবে এখন ব্যক্তি শ্রেণী ছাড়াও মহিলা আছেন তারপরে সিনিয়র সিটিজেন আছেন মুক্তিযোদ্ধা আছেন প্রতিবন্ধী আছেন কিংবা প্রতিবন্ধীর পিতা আছেন তাদের ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষেত্রে এবং সিনিয়র সিটিজেন যারা আছেন তারা পঁয়ষট্টি বছরের উর্ধ্বে অথবা মহিলা তারা যদি চার লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করেন সেক্ষেত্রে তাদেরকে ট্যাক্স দিতে হবে যদি চার লাখ টাকা নিচে থাকে ওনাকে ইটিএন যদি থেকে থাকে তাহলে ওনাকে শুধুমাত্র রিটার্ন দিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে না আচ্ছা আর কোম্পানি শ্রেণীর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ওনাদেরকে রিটার্ন জমা দেওয়া ওনারা কোম্পানি শ্রেণীর যদি ওনারা প্রায় লিমিটেড কোম্পানি হয়ে থাকেন তাহলে অডিট শেষ করে নিরীক্ষা শেষ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সার্কেলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার কথার মাধ্যমে আজকে অনেকেই কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল আসলে যাদেরকে রিটার্ন জমা দিবেন কারা আর যাদেরকে ট্যাক্সটা প্রদান করতে হবে এই বিষয়টা জনাব আমিনুল আমরা আবারও ফিরবো আপনার কাছে তার আগে প্রিয় দর্শক আমরা একটু দেখে নিচ্ছি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কিছু খবর দেখে নিচ্ছি বিবিসি নিউজের সংবাদ শিরোনাম ইসরায়েল রিজিউম স্ট্রাইক ইন গাজা আফটার সিসফায়ার ইনস এবার দেখে নিচ্ছি টিআরটি ওয়ার্ল্ড সংবাদ শিরোনাম উঠে যে গাজা উপত্যকা যুদ্ধ বিরোধীর মেয়াদটা শেষ হওয়ার পরপরই ইসরায়েল কিন্তু আবারও হামলাতে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এই যে যুদ্ধ বিরতি বিরতির পর যে আবারও তাদের এই নেক্কারজনক আরেকটি ঘটনা এবং এখানে আহত আরও বেশ কয়েকজন হয়েছে কি বলবেন আপনি এই বিষয়টিকে আসলে বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে একটা নেক্কারজনক যে ঘটনা ঘটাচ্ছে ইসরায়েলি যে সরকার নেতা নেহাউ সরকার যেটা করতেছেন এই মুহূর্তে বিশ্ব বিবেককে পুরোপুরি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখে এই কাজগুলা করতেছে সন্দেহ নেই ওনাদের এই যে কাজগুলা মানবতার ইতিহাসে একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে থাকবে তো এরকম একটা অবস্থা যেখানে একটা চুক্তি ছিল যে দশ জন ইসরায়েলির এগেনস্টে তিরিশ জন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেয়া তো এটা যেহেতু শেষ হলো এবং পরক্ষণেই যে হামলা চালিয়েছে আমার মনে হচ্ছে যে এটা হয়তো আবারও জো বাইডেন সরকার বিশেষ করে আমেরিকা যদি আবারও একটা উদ্যোগ নেয় এবং এই এই যে অবস্থা এই অবস্থা শুধু মানুষই মারা যাচ্ছেন না এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে যে বোমার যে আগাতে ইউনিসেফ বলছে 
মারাত্মক ভাবে শিশুরা ঝুঁকির মুখে থাকবে সুতরাং বোমার আঘাতই বেশি নয় এবং পরবর্তী সময়ে যে লং লাস্টিং এর যে একটা বিষয় আছে যে এই বিষয়গুলোতে ফিলিস্তিনিরা অনেক দিনই ভুগবে আমরা কিন্তু একটু অনেকটা আশাবাদী ছিলাম যে দুইটি দফায় যুদ্ধবিরতি বাড়ানো হয়েছিল কিন্তু দেখা যায় যুদ্ধবিরতির দিন শেষ হতেই তারা একটি হামলা চালানো এবং যাতে অনেক মানুষ আহত হয়ে গেল এখানে আসলে বিষয়টা অন্যরকম একটা বিষয় যে এখানে শুধুমাত্র যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ না হামাসের জন্য যুদ্ধ না এই যুদ্ধটা হচ্ছে যে গাজাকে দখল করা এই দখলদারিত্ব করতে গেলে একটা ইস্যুতে এখানকে আক্রমণ চালানো তাই হামাস একটা একটা হয়তো ইস্যু কিন্তু হামাস আসলে কি চাচ্ছে হামাস এমন একটা গোষ্ঠী যেটা ওরা বলতেছে ইসরায়েলা বলতেছে যেটা একটা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ওরা আসলে ওদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য একটা নির্বাচিত একটা গোষ্ঠী যেখানকে তারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য তারা যান প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে এরকম একটি অবস্থায় এই যুদ্ধ ইসরায়েলও তাদের আক্রমণ তাকে তারা বিরত হবে না অপরদিকে হামাসও কখনো তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না আমরা কিন্তু হামাসের কাছ থেকে অন্যরকম ব্যবহার দেখেছি যারা বন্দি ছিলেন বন্দিরা যখন মুক্তি পেলেন তাদের যখন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল তারা কিন্তু বলেছে যে হামাস তাদের সাথে খুব ভালো আচরণ করেছে এবং খাবার দাবার কিংবা তাদের যত্নে কোনো রকম কমতি হয়নি কোনো রকম খারাপ আচরণ তারা পায়নি যারা বন্দি ছিলেন তাদের শিক্ষারোপ্তি অনুযায়ী এই যে একটা অভিব্যক্তি এটা শুধুমাত্র যুদ্ধকে বিরত করার জন্যই নয় এটা আন্তর্জাতিকভাবে একটা যে আইন আছে যে যদি কোনো ক্ষেত্রে কোনো যুদ্ধ যুদ্ধের ক্ষেত্রে কেউ যদি বন্দি থাকে সেরকম ক্ষেত্রে এরকম আমাদের ইসলাম ধর্ম আছে কিন্তু যে আপনার কাছে যদি কেউ অসহায় থাকে তাকে আপনি সহযোগিতা করবেন তারা সেই ক্ষেত্রে যে আচরণ দেখেছে এটার প্রতি হলেও অন্তত সমর্থন দিয়ে ইসরায়েল সরকার এই যুদ্ধ থেকে বিরত চূড়ান্তভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতো কিন্তু তা করতেছে না তারা বরঞ্চ সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা হামাস শুধু নির্মল নয় আমরা গাজাকেই চাই আমরা এখন একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই শুরু হয়েছে জাতিসংঘ আয়োজিত জলবায়ু কনফারেন্স অব দ্য পার্টিস এর আঠাশতম আসর তো এখানে সম্মেলনের বিশ্ব নেতারা কিন্তু এখানে সবাই আছেন এবং একশো আটানব্বইটি দেশের সত্তর হাজার মানুষ এখানে অংশগ্রহণ করছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এখানে কিন্তু আলোচনা হবে কেমন দেখছেন আপনি এই বিষয়টা দেখুন খুব তিনটি যেটা হচ্ছে দুবাইতে এই এবারকার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে জ্বালানি নির্গমনটা একটু কমানো হ্যাঁ কার্বন নির্গমনটা একটু কমানো বিশ্বব্যাপী যে যা দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে পুরো টেরিটরিটা বিশেষ করে মিডিল ইস্টে যে পুরো টেরিটরি এখানে কিন্তু জ্বালানি তেল নির্ভরই দেশগুলো হচ্ছে এই পুরো টেরিটরিটা তো সারা বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ করে থাকে এই মিডিল ইস্টে তো যে দেশগুলোতে হচ্ছে যেটা কমিটমেন্ট নিতে চায় তারা যে কিভাবে জ্বালানি ব্যবহারটা কমানো যায় অবশ্যই উন্নত বিশ্ব এটার জন্য দায়ী কারণ সিও টু যারা বেশি দিচ্ছে উন্নত বিশ্ব কিন্তু বেশি সিও টু দিচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যে ফান্ডটা দেয়া হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বকে সেই ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্ব শুধু মাত্র মানে আসার বলেই শুনে যাচ্ছে কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ 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 ক্ষেত্রে সহযোগিতা পায় নাই সুতরাং এই ধরনের সম্মেলন জল এই যে এবারকার যে সম্মেলন এই সম্মেলন থেকে আমি নিশ্চিত এটা যদি তৃতীয় বিশ্ব দেশগুলোকে আরও বেশি গ্রিনারি অ্যাক্টিভিটিজে উৎসাহিত করা যায় তাহলে এই ধরনের সম্মেলন সফল হবে বলে আমি মনে করি এবং জীব বৈচিত্র রক্ষার ব্যাপারেও কিন্তু তারা কার্যকর একটা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে এবং স্থিতিস্থাপকতা এবং টেকসই উন্নয়ন সহ অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু তারা বলেছে এই বিষয়ে তারা নজর দেবে তো আপনি কি বলবেন এই বিষয়ে অবশ্যই জীব বৈচিত্রা যেহেতু বিশ্বব্যাপী এটা একটা হুমকির সম্মুখীন তো এখানে যারা কিন্তু বসছেন দুইটা প্রধান দেশ ছাড়া এটা কিন্তু বসা হয়েছে আপনারা জানেন হয়তো বা আমেরিকা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেনি এবং ইটালির যে পোপ যিনি ফ্রান্সিসকো উনিও উনিও কিছু অংশগ্রহণ করেন নাই যেহেতু বিশ্বব্যাপী আমেরিকা যেহেতু নেতৃত্ব দিচ্ছে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং আপনার পোপকেও যদি একটু চিন্তা করেন উনিও একটা বিশেষ গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আছেন সুতরাং উনারা যদি থাকতেন তাইলে এই সমস্ত মেসেজগুলা বিশেষ করে সব দেশে পৌঁছাতো এবং এটা কার্যকর হতো জি তো জনাব আমিনুল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম আপনি ভালো থাকবেন আপনার জন্য শুভকামনা আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আপনারা সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন জি ধন্যবাদ দর্শক আমরা এতক্ষণ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজ দুই ডিসেম্বর 
আসুন জেনে নেই ইতিহাসে এই দিনে আজ কি কি ঘটেছিল আঠারোশো চার সালের এই দিনে নেপোলিয়ন বোনপার্টকে ফ্রান্সের সম্রাট ঘোষণা করা হয় নেপোলিয়ন বোনপার্ট ফ্রেন্স সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন র্যাঙ্ক থেকে উন্নীত হন এবং ফ্রেন্স রেভলিউশনের সময় নেপোলিয়ন বোনপার্ট একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন উনিশশো সালের এই দিনে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম হৃদয়ের সফল অস্ত্রপাচার হয় ইউনিভার্সিটি অফ ওটাহ মেডিকেল সেন্টারের বার্নে ক্লার্কের শরীরে এই কৃত্রিম হৃদয় প্রতিস্থাপন করে বার্নে ক্লার্ক এই কৃত্রিম হৃদয় নিয়ে একশো বারো দিন জীবিত ছিলেন উনিশশো আটাশি সালের এই দিনে বেঞ্জির ভুট্ট পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন একই সাথে তিনি পাকিস্তানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন দর্শক এবার জানিয়ে দিচ্ছি আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস তিন ডিসেম্বর রবিবার সূর্যোদয় সাতটা ছেচল্লিশ মিনিট এবং সূর্যাস্ত তিনটা চুয়ান্ন মিনিট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস দর্শক জেনে নিচ্ছি আগামীকালে লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি ফজর ছটা দুই মিনিট জোহর এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিট আসর একটা সাঁত্রিশ মিনিট মাগরিব তিনটা সাতান্ন মিনিট এশা পাঁচটা চৌত্রিশ মিনিট প্রিয় দর্শক ঘড়ি কাটার সাথে সাথে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগছে আমাদের অবশ্যই জানাবেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট অফ একরা ডট টিভি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ